Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Павел Сидорик. И в этом видео я буду производить демонтажные работы в новостройке, покажу весь процесс и расскажу, для чего я делаю эту работу. Кто думает, что в новостройке нечего демонтировать, ошибается. Из этой квартиры мы вынесли 15 тонн строительного мусора. А также в конце ролика я отвечу на самые популярные вопросы двух предыдущих роликов. Прежде всего я буду демонтировать перегородки санузла и возводить новые. Также будет демонтироваться фальш-стена в кухне. Самая большая по объему демонтажная работа – это стяжка с выносом мусора. Также в процессе демонтажных работ подготовим потолок к штукатурным работам. Шлифмашины по бетону, счистим цементное молочко и откроем поры. По мелочи. Демонтаж вентиляционных коробов, всех конструкций с гипсокартона, а также некоторых откосов. Из инструмента понадобится отбойный молоток. Я люблю работать с молотками среднего размера, так как их легко держать на весу. Как вспомогательный инструмент к отбойному молотку – это перфоратор. Обычный молоток. Болгарка для того, чтобы резать арматуру. Ну и один из самых главных инструментов наравне с отбойным молотком – это кувалда. Мне пришла хорошая идея – это использовать безвоздушку для того, чтобы сбивать пыль. Инструмент надо использовать по максимуму, чего и простаивать в гараже. Очень здорово облегчает работу обычная совковая лопата для загрузки мусора в мешки. Демонтажные работы обязательно выполняются в средствах защиты. Нужно использовать маску, очки, наушники или беруши. Теперь можно приступать к работе. Демонтаж начинаем с перегородок санузла. Все демонтажные работы производим вдвоем. Один человек работает отбойным молотком, второй кувалдой. Стена довольно-таки мощная. Кирпич, 3 см штукатурки, фасадная сетка, да еще и армирована, как положено, каждый третий ряд. Периодически при помощи безвоздушки сбиваем пыль. Как только собирается большое количество мусора, начинаем упаковывать кирпич в мешки и складывать в кучу. Я прикинул, что без воздушку можно использовать практически в любой работе. Поставить ее на объекте и использовать повсеместно. Ну, конечно же, если она вам не нужна в другом месте. Перед демонтажом стен туалета убираем унитаз, чтобы он не разбился. И начинаем ломать стены. На второй день я уже нанял студентов, которые потихоньку начали вывозить скопившийся мусор. Привез на объект два ведра. У них обрезали дно для того, чтобы было удобно насыпать битый кирпич в мешки. В современном мире 
остро стоит проблема граффити. У компании Bitex Сибирь есть надежное средство, которое помогает не только от граффити, а также от всевозможных бумажных рекламных объявлений. В санузле еще есть фальш-стена толщиной 12 сантиметров, которую я тоже решил демонтировать. Эту фальш-стену делали для того, чтобы не резали монолит по трубы и электрику, а все коммуникации прокладывали в фальш-стене. Я потом тоже сделаю фальш-стену, но только тоньше и меньше, чисто для труб. Хорошо, что между стеной и монолитом есть небольшое пространство, так легче разбивать блоки. Начинаем демонтировать стяжку санузла. Вывоз мусора происходит следующим образом. Сначала мешки отвозили к лифту. Затем на лифте спускали вниз. И третий этап. От лифта на тележке перевозили в контейнер. Нам повезло, что нигде нету лестниц. Внизу есть контейнер, и мне не нужно вызывать машину для вывоза мусора. 90% мусора вывезли студенты. 10% пришлось вывозить самим, когда студенты не пришли на работу. Причины, по которым демонтируются стены санузла. Первая причина. Будет меняться размер помещений. Туалет будет уменьшаться, ванна увеличиваться. Вторая причина. Стены санузла слишком толстые, 15-16 см. Реально их можно сделать 12 см уже вместе со штукатуркой. Соответственно, помещение с каждой стороны увеличится на 4 см. Третья причина. Внутри ванны нет углов 90 градусов и кривая штукатурка. Такую штукатурку в обязательном порядке нужно сбивать. Четвертая причина – это наличие фальш-стены в ванной и в туалете. Фальш-стена – это хорошо, но не 12 см. Такую фальш-стену можно сделать гораздо тоньше и меньше, чисто под трубы, а в туалете она вообще не нужна, так как тыльная сторона туалета будет из мебельной конструкции. Границы санузла относительно жилых помещений меняться не будут, просто будет изменено и увеличено внутреннее пространство. На очереди демонтаж стяжки. Перед тем, как начинать ломать стяжку, нужно отключить отопление. Если вдруг нечаянно вы пробьете трубу, то вода пойдет только из труб в квартире. Для стяжки в прокате взял отбойный молоток помощнее. Тяжелый молоток не надо держать в руках, он опирается на стяжку. Между монолитом и стяжкой лежала подложка для ламината, это облегчило демонтаж. 
Произошла небольшая авария, перевернулся унитаз. Во время демонтажных работ это даже никто и не услышал. Вытекла вода из бачка. Хорошо, что монолит не пропускает воду. Соседи не затопили, а делали столько побитым унитазом. Сам процесс несложный, и стяжка сбивается относительно легко. Просто большой объем материала, по моим подсчетам примерно где-то 6 тонн. Осторожно нужно действовать с трубами. Бить наугад нельзя. Нашли трубу и оббивайте ее с двух сторон, убирая разбитые куски руками. Толщина стяжки, которую мы сбиваем, 10 сантиметров. Также демонтируем стяжку, которая на балконе. Возникает закономерный вопрос. Зачем было демонтировать стяжку, если она была относительно ровной? Тем более, что это очень большой кусок работы. Отвечаю. Первая причина – это то, что под стяжкой на основании будет делаться шумоизоляция, чтобы не топать соседям по голове. Вторая причина – стяжка от застройщика слишком толстая. Толщину можно уменьшить, тем самым увеличить высоту потолка. Третья причина – это то, что по полу будут прокладываться коммуникации, электрика. Потолок опускаться не будет, соответственно, все коммуникации нужно разместить под стяжкой. Четвертая причина – хоть стяжка от застройщика была относительно ровная, все равно этого недостаточно. Нужно делать самонивелир, то есть наливной пол, плюс прорезать штробы под перегородки, потому что перегородка ставится на основание. Когда я буду заливать стяжку CPS, я сразу ее сделаю ровной, и никакой самонивелир не понадобится. Пятая причина – это то, что после демонтажа стяжки я смогу произвести ревизию всей отопительной системы. И э, без стяжки проще менять радиаторы отопления. После того, как демонтировали стяжку, пол весь оказался в ляпах из раствора, штукатурки, цемента, всем, чем пользовались на этапе строительства. Так как на полу будет шумоизоляционная мембрана, пол надо почистить и сделать относительно гладким. Для этого использую машинку для чистки бетона на базе болгарки с алмазным диском и пылесос. Снимаю радиаторы, под трубами тоже все зачищаю. Все железо, которое торчит из пола, обрезаю болгаркой. Помимо ляпов, убирается примерно 5 мм мусора с пола. Пол гораздо проще чистить, чем потолок, так как болгарку не надо держать над головой, а просто прижимаешь к полу. Все 
Все, что может помешать будущей шумоизоляции, отрезаем. Все монолитные конструкции в квартире, вентканалы и монолитные стены я решил почистить шлифмашиной по бетону, для того, чтобы снять цементное молоко и открыть поры. Очень часто бывает, что бетоноконтакт отваливается именно с цементным молоком. Помимо цементного молока, стены очищаются еще от мусора и раствора. Вот что получается. Пылесосом пыли немного, горизонтальные поверхности чистить легко, руки не устают. Также я решил сбить откосы на двух окнах и порог у окна, который выходит на балкон. Откосы сбиваются по той причине, что они просто будут из другого материала. В первой серии я показывал бубнящую штукатурку на одной из стен. Так вот, пришлось сбивать штукатурку с целой стены, так как она начала отходить. Самое обидное, когда такое выясняется в конце ремонт, когда уже сделана финишная отделка. На этапе демонтажных работ я решил сразу почистить потолок от цементного молока шлифмашиной по бетону. Причина очень простая. Я не хочу, чтобы штукатурка с потолка отвалилась вместе с цементным молоком. Чистку производили по очереди. Один человек чистит прямоугольник, затем отдыхает. Второй после него чистит следующий. Так по очереди мы почистили весь потолок. Вот как выглядит квартира после демонтажных работ. Смета на материалы и работу. На демонтажные работы ушло примерно 5 дней. Понятно, что это вынужденная работа, но по-другому никак не получается. Ответы на вопросы к моим предыдущим роликам. Первый ролик про приемку квартиры. Вопрос задает Алексей Сар. Значит, в одном комментарии он, в принципе, собрал все 
популярные вопросы к этому видео. Первый вопрос. Как, у, как урегулировать вопрос с застройщиком, когда приемку совершаешь сам, без специального образования и говоришь, что стяжка поставлена не по нормативам, а застройщик может возмущиться, что у приемщика нет специального образования. Образование вообще ни на что не влияет. Если есть дефект, то он есть. Без разницы, кто принимает человек с образованием, без образования, вы принимаете или специалист. Есть дефект, есть э, претензия. Соответственно, э, этот дефект может найти любой человек. Дальше. Скол на стекле. Заменили ли стеклопакет? Да. Глубокие сколы стеклопакеты меняют. То есть у меня в квартире заменили два самых больших стеклопакета. Если бы я их менял за свой счет, допустим, когда уже появилась бы трещина, то, в принципе, это бы стало бы в копеечку. Третий вопрос. Есть ли нормативы исправления недочетов? То есть, ну, у заказчика есть какие-то определенные сроки, но по своему опыту скажу, что они это стараются растягивать на месяцы. То есть, соответственно, если вы пишете эти недочеты, какие-то мелкие, вы можете ждать несколько месяцев. У нас в доме примерно мне окна меняли в течение, наверное, полутора месяца. Четвертый вопрос. Он не совсем корректный. Сколы на стяжке, то есть трещины на стяжке меняли, Стяжку вам менять никто не будет. Максимум, что вам могут сделать, просто эти трещины замазать. Замажут. А тем более, что эти трещины я нашел после того, как перепропылесосил пол от пыли. Потому что они были замаскированы, их уже до этого кто-то замазывал. Неровные углы. И что? Э -э на приемку квартиры неровные углы ни, ни на что не влияют. То есть застройщик может их делать неровные. Но в дальнейшем... При установке мебели, при укладке плитки, э, при работах в санузле у вас могут возникнуть серьезные проблемы. На эту тему можно посмотреть очень много роликов. Любой строитель всегда пытается сделать углы 90 градусов в тех местах, где будет стоять мебель и укладываться плитка. Шестой вопрос. За все эти недочеты застройщик платит неустойку, если сам все исправляешь? Если вы сами все это исправляете, застройщик вам ничего не платит. Возможно, где-то в России вы можете договориться с застройщиком не на исправление, а просто чтобы он заплатил действительно какую-то неустойку или скинул цену на квартиру. В Беларуси это не прокатит. В Беларуси он скажет, я буду исправлять сам и, соответственно, растянет на длительное время. Либо вы просто это исправляете за свой счет. По первому ролику все. Второй ролик про лайфхаки для ремонта. В основном вопросы были о том, что тележку надо делать более технологичной, чтобы ручка складывалась или чтобы тележка была такая складывалась. Смысл какой, что у меня была цель просто за три часа сделать обычную надежную тележку. Понятно, что ее можно сделать более технологичной, но на это нужно время и э, мастерская. В моем случае более высокотехнологичную тележку проще купить. Я эту тележку сделал на 3 часа, она меня полностью удовлетворяет и э, поедет на следующий объект просто где-то, то есть в несложенном виде, закинем ее в бус и отвезем на следующий объект. Ну что, ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Желаю всем хорошего настроения, до новых встреч!